व्हाट्सअप गाइज अपनी मशीन लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की तो गाइज अब तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे मैंने आप लोगों को रिग्रेशन के बारे में बताया था शुरू में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था लेकिन यहाँ हम क्लासीफिकेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो गैस होता क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात की थी जिसमें हमने बताया था हमने एक हाउसिंग प्रॉब्लम के बारे में बात की थी इसमें क्या हुआ था कि हमने कुछ फीचर्स देखे थे घर के और उन फीचर्स के हिसाब से हम लोगों ने यह बताया था कि वो घर कितने का होगा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लासीफिकेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है जो भी क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम होती है उसमें आप लोग को मालूम होता है कि लेबल क्या होने वाला है जैसे मान लीजिए अगर आप लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि किसी ई मेल कोई ई मेल स्कैम है या नहीं है स्पैम है या नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे या तो स्पैम या नॉट स्पैम या फिर कोई ईमेल कुछ कह रहा है तो वो स्कैम है स्कैम कर रहा है या नहीं कर रहा तो स्कैम या नॉट स्कैम आपको पता है आपके लेबल क्या हो सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिग्रेशन में नहीं पता आपको लेबल क्या हो सकते हैं लेकिन रिग्रेशन में जो लेबल्स हैं वो आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं आपके डिस्क्रीट होते हैं लेबल्स जैसे घर के प्राइस की अगर बात की जाए तो 109 वो एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की तो अगर मैं क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम की बात करूँ तो वो क्लासीफाई करेगा कि ये इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है हैंस द नेम क्लासीफिकेशन क्लासीफाई मतलब उसको वो क्या करेगा बता देगा कि इनमें से कौन सा है और रिग्रेशन में वो क्या करेगा वो बताएगा कि क्या है क्या है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी सेट में बिलोंग करे हमेशा जरूरी नहीं है वो क्या करेगा पुरानी वैल्यूज को देख के एक नई वैल्यू जनरेट करेगा जैसे कि हमने हाउस प्राइसिंग प्रॉब्लम में देखा था कि कितने का घर होने वाला है एग्जांपल समझेंगे हम लोग स्पैम डिटेक्शन से ही हम लोग जो है क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम को समझेंगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया और मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि आपके इनबॉक्स में कोई ईमेल डालता है जो स्पैमर होता है उसका काम क्या होता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पैसे लूट ले या फिर आपको बेवकूफ़ बना दे हमेशा इसको स्पैम इज़ नॉट ऑलवेज स्कैम स्कैम होता है कि आपको कोई लूट ले पैसे आपके ले जाए स्पैम लेकिन क्या होता है एक टेक्निक होती है जैसे मान लो मैं फ्लिपकार्ट के पास जाता हूँ किसी और ई कॉमर्स कंपनी के पास जाता हूँ कहता हूँ कि यार देखो मैं आपकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक भेजूंगा इसी को एफिलेट मार्केटिंग बोलते हैं मैं भेजूंगा और अगर उस बंदे ने खरीदा कुछ तो क्या होगा तो आप मुझे कट दोगे तीन परसेंट पैसे आप मुझे दोगे तो फ्लिपकार्ट बोले कि भाई ठीक है या फिर अमेजोन या फिर कोई भी ई कॉमर्स कंपनी वो बोलेगी भाई ठीक है ठीक है ऐसा कर सकते हैं और मैं तुम्हें जो है अगर तुमने मेरा एक लाख का माल बिकवाया तो तीन तुम्हारे और सत्तावन हज़ार रुपये मेरे और मेरा प्रॉफिट वगैरह तो उसमें बन ही जाना है तो तीन हज़ार रुपये मुझे तुम्हें देने में कोई नुकसान नहीं है तो ऐसा ये बेसिक आइडिया होता है अब मैं कहूँ कि यार मैं क्या करूँ कि मैं क्लिक करवाऊँ मैं बोलूँगा कि रुपी वन मोबाइल्स इन फ्लिपकार्ट बाय दिस फोन एट रुपी वन ऐसे बोलूँ और बोल दूँ कि ऑफिशियल फ्लिपकार्ट ई कुछ ऐसे बोलूँ फ्लिपकार्ट एट द रेट जी बना दूँ या कुछ ऐसे करके भेजूँ तो फ्लिपकार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे लिंक पे क्लिक करें और मेरे थ्रू जाएं फ्लिपकार्ट के पास तो उससे क्या होगा कि मैं क्लिक करवा लूँगा और एक बार वो क्लिक करके फ्लिपकार्ट पहुँच गए तो हो सकता है वो कुछ खरीद लें देख के एक रुपये में तो फ़ोन नहीं मिलने वाला ये तो मैंने झूठ बोला लेकिन हो सकता है कुछ और खरीद लें और वो कुछ और खरीदने की वजह से मुझे मेरा कट मिल जाए तीन हज़ार का तो इस कहानी में भले किसी से पैसे नहीं लूटे जा रहे हैं लेकिन बेवकूफ तो बनाया जा रहा है किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है यूज़र्स को किसके यूज़र्स को उस ईमेल यूज़ करने वाले यूज़र्स को तो जीमेल का एक अच्छा बेटा तुम ऐसा करोगे रुको मैं एक क्लासीफायर बनाता हूँ और तुम्हारे स्पैम को डिटेक्ट करता हूँ तो जीमेल बोलेगा कि यार एक काम करते हैं कुछ फीचर्स लेते हैं और देखते हैं कि इस तरह के ई दिखते किस तरह हैं तो मैं क्या करूँगा मैं कहूँगा इस तरह के जो ई हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है दो फीचर्स होते हैं मान लो मैं दो फीचर ले रहा हूँ जी कितने यूज़ करता है मुझे नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिर्फ दो फीचर्स को लेकर समझाऊँगा मैं बोलूँगा कि यार वो अर्जेंसी कितनी दिखाता है और दूसरी चीज़ मनी के बारे में कितना बात करता है टॉक्स अबाउट मनी लिख देता हूँ उसको मैं मैंने ये देखा कि यार जो अर्जेंसी होती है कि अपडेट योर आधार नंबर फाइल योर आई टी आर रिटर्न ऐसा कर लो विद इन वन आवर ऐसे अर्जेंसी दिखाता है कोई तो आप घबरा के क्लिक करोगे यार देखता हूँ पर कि मेरे मैंने कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं हो गया या फिर इनकम टैक्स नोटिस या फिर कुछ भी हो सकता है वो या फिर आप फेल हो चुके हैं इस सब्जेक्ट में अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो तो क्लिक करके देखेगा भाई मैं किस में फेल हो गया हूँ चाहे वो उसको पता है स्पैम है लेकिन तब भी वो एक बार खोल के देखे
तो वो यहाँ लाई करेगा कुछ यहाँ कुछ यहाँ वो पॉइंट्स लाई करेंगे मैं यहाँ पर वो पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ मान लो वो ये ऐसे हैं तो ये इतनी अर्जेंसी जिनकी थी और इतना वो मनी के बारे में बात कर रहे थे वो क्या थे वो स्पैम थे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लेजेंड बना देता हूँ यहाँ पे कि ये ब्लू कलर जो है ये है स्पैम क्योंकि इनकी अर्जेंसी भी ज़्यादा है और ये पैसे के बारे में भी ज़्यादा बात करते हैं अब एक और कैटेगरी आती है अब ज़रूरी नहीं है कि हर ईमेल जो अर्जेंसी के बारे में बात करे और स्पैम और मनी के बारे में बात करे वो स्पैम ही हो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पापा ने ईमेल भेज दिया हो आपको ये बोला हो कि यार मेरा मेरे फ़ोन में पैसा डलवा दो और आपने आपके पापा के फ़ोन में पैसे नहीं डलवाए और जो है उधर कांड हो गए तो ऐसा नहीं है हमें कांड वांड नहीं करना है यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ अब मान लो हमने ये देखा कि यार अगर अर्जेंसी कम थी और पैसे के बारे में ज़्यादा बात करते थे इतनी तो चल जाता था वो स्पैम नहीं है और इसी तरह मैंने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए मैंने क्या किया पुराने डेटा को एनालाइज़ किया अगर आप लोग पूछें पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं हमें कैसे पता स्पैम है या नहीं है मैंने डेटा को ऑब्जर्व किया बैठ के देखा उस पर क्लिक करके देखा मैंने डेटा पूरा डेटा सेट बनाया कि इस तरह का जो है ये स्पैम नहीं होते तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको कुछ वो भी दे देता हूँ वैल्यूज़ भी देता हूँ मान लो ये ज़ीरो है ये मान लो ट्वेंटी है ये मान लो फोर्टी है ये सिक्सटी है एंड सो ऑन ये हंड्रेड तक जा रहा है ऐसे ही मान लो ये भी ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी और ऊपर हंड्रेड मैं बड़ा पूरा बना नहीं रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ अब अगर मान लो एक पॉइंट आता है एक अननोन पॉइंट आता है ठीक है और वो अननोन पॉइंट मान लो इधर आता है मैंने गलत कलर से बना दिया शायद मुझे इस कलर से नहीं बनाना चाहिए मुझे इसको एक दूसरे कलर से बनाना तीसरे कलर से बनाना चाहिए ब्लैक से तो कलर को आप लोग मद्देनज़र ना रखो मैं सिर्फ बना रहा हूँ इसको यहाँ पे आ जाता है अगर ये पॉइंट मैं काम करता हूँ एक और कलर बनाता हूँ अपने इसकी मदद से काम गया दूसरा मार्कर यार यहाँ पर मार्कर कैरी करना भी कभी कभी बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से मुझे कॉमेंट करके बताओ कि ये ये जो पॉइंट है ये स्पैम होगा या नहीं होगा ये बताओ और मैं गिवन की जो रेड वाले हैं वो स्पैम नहीं है मैं अगर यहाँ पर रेड बना दूँ ये बोलूँ नॉट स्पैम तो आप लोग बोलोगे कि यार ये बीचों बीच है स्पैम वालों के तो ये फॉर श्योर स्पैम है और आप लोग बिल्कुल सही बोलोगे क्योंकि यार इस डेटा को देखकर तो यही लगता है कि ये स्पैम है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर क्या है अगर मान लो मैं बोलूँ कि कुछ पॉइंट यहाँ लाई करता है तो आप लोग क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे कि यार ये पॉइंट तो यहाँ के पास में है क्या कहते हैं नॉट स्पैम के पास में तो ये नॉट स्पैम ही होगा और आप लोग जो है सही हो गए ये होगा स्पैम ये होगा नॉट स्पैम अब अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट देता हूँ तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई कहाँ पर है कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या होता है कि अभी यहाँ पर सिर्फ दो फीचर थे और आप लोगों ने ग्राफ में देख बता दिया दो फीचर्स थे लिमिटेड पॉइंट्स थे इसलिए आप लोगों ने ग्राफ में देख बता दिया अब इतने से ई से थोड़े ना कोई गूगल काम करेगा जी अगर उसको क्लासीफायर ट्रेन करना है वो तो मिलियंस बिलियंस ऑफ ई पे ट्राई करेगा और इवन मोर तो हमें क्या करना और दो फीचर्स पे तो बात करेगा नहीं वो कम से कम नहीं तो सौ डेढ़ सौ तीन सौ चार सौ फीचर्स पे वो काम करेगा तब आप लोग कैसे प्लॉट करोगे अभी तो आपने दो एक्सेस बना दिए दो फीचर्स थे तब आप मल्टी डायमेंशन में कैसे जाओगे तो हमारे पास मशीन लर्निंग की सुपरवाइज लर्निंग में क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम्स क्लासीफाई करती हैं ज़रूरी नहीं है कि दो ही लेवल्स हो स्पैम नॉट स्पैम लेबल ज़्यादा भी हो सकते हैं मान लो आपको टाइप ऑफ फ्लावर डिटेक्ट करना है रोज़ हो सकता है वो सन हो सकता है लोटस हो सकता है तो बहुत सारे आपके लेबल्स हो सकते हैं लेकिन वो लिमिटेड रहेंगे लेबल्स और उन्हीं लेबल्स में से एक होगा तो आप लोग को अगर इस तरह का डिटेक्शन करना है तो आप लोग क्या करोगे तो आप लोग इस तरह के डिटेक्शन में क्या करोगे एक बाउंड्री बनाओगे तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है उसको हम डेटा फीड करते हैं और वो एक बाउंड्री बना के देता है एक डिसीजन बाउंड्री इस केस में वो डिसीजन बाउंड्री ये हो सकती है और एक बार आपकी डिसीजन बाउंड्री डिफाइन हो गई तब आप लोग क्या करोगे आप लोग बता दोगे इस बाउंड्री के इधर तो नॉट स्पैम उधर तो स्पैम एज सिंपल इज दैट और बाउंड्री के ऊपर आ गया अगर तो ऐसी बहुत कम चांसेस हैं लेकिन तब भी बाउंड्री के ऊपर आ गया तब भी टाई आप तोड़ सकते हो नहीं तो आप लोग बोल सकते हो बराबर एकदम तो ये होता है हमारा क्लासीफायर तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि क्लासीफायर क्या होता है तो बेसिकली क्लासीफायर को हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने क्लासीफायर को डेटा दिया डेटा दिया और ये क्या था हमारा क्लासीफायर हमारा क्लासीफायर था और इसके बाद क्या हुआ ये क्या बन गया ये ट्रेंड क्लासीफायर बन गया इसको हमने ट्रेन कर दिया ट्रेन क्लासीफायर और एक बार ये ट्रेन क्लासीफायर आ गया तो ट्रेन क्लासीफायर को ट्रेन क्लासीफायर को टी लिख रहा हूँ
तभी क्या करेगा ये बोलेगा स्पैम है यार नाइन्टी एट टॉक्स अबाउट पनी इसके ऊपर आ रहा है तो बोलेगा स्पैम है तो इस तरह जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं तो हमने इसको नए सेट ऑफ फीचर्स दिए और इसका आउटपुट क्या होगा लेबल तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे काम करता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा चाहे वो डिसीजन ट्री क्लासीफायर हो चाहे वो केन ईयर एस्टेबल क्लासीफायर हो चाहे वो नाइफ बेस्ड क्लासीफायर हो चाहे वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हो कोई भी क्लासीफायर इसी तरह के प्रिंसिपल पे काम करता है बस ये बाउंड्री बनाने का तरीका हर क्लासीफायर का अलग अलग होता है किस तरह के रूल्स आप लोग दे रहे हैं जैसे केन ईयर एस्टेबल है वो क्या करता है कि डिस्टेंस कोई भी पॉइंट हुआ तो डिस्टेंस देखता है सबसे पास जो है के पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं स्पैम वाले हैं नॉट स्पैम वाले हैं जो नज़दीक होंगे उसके हिसाब से वो क्लासिफाई कर देगा तो ये एक बेसिक सा मैंने के एन एन का आइडिया दे दिया आपको डिसीजन ट्री क्या करता है एक ट्री बनाता है सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है अर्जेंसी की वैल्यू क्या इतनी है क्या मनी की वैल्यू इतनी है एक ट्री बनाता है कुछ क्वेश्चन पूछता है ट्री के नीचे जाते जाते फिर फाइनली क्लासीफाई कर देता है मैं आने वाली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा लेकिन अभी आप लोग मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि क्या मुझे सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए क्या आप लोगों को सीरीज़ फ़ायदेमंद है और आप लोग को ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताएँ और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और रीज़न आपको मालूम है कहेंडी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो ताकि हम लोग आगे और वीडियोस इस पर मैं बना पाऊं और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर देना अभी के लिए आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग को इसमें कोई डाउट है क्या और क्या मुझे आ, इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए या अगले वीडियो से मुझे आप लोग को कोड लिख के दिखा देना चाहिए तो होपफुली हम अगले वीडियो से कोड लिखेंगे अगर लोगों के डाउट नहीं आए लेकिन अगर लोगों के डाउट आए लोगों ने कुछ पूछा कि ये बता दो तो मैं फिर वापस से बोर्ड पे आऊँगा तो अगले वीडियो से हम लोग पाइथन में लिखेंगे कोड क्लासिफायर का और मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगी तो इस वीडियो को आप लोगों ने अब तक लाइक तो कर दिया होगा अपने दोस्तों को यहाँ पर लेकर आइए उनके साथ शेयर कीजिए सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम